हेलो एवरीवन आज हम करेंगे क्लास फाइव की एसएसटी का चैप्टर नंबर सिक्स ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो ग्रीनलैंड मतलब जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है और लैंड ऑफ आइस एंड स्नो मतलब जहाँ पर आइस और स्नो भी बहुत ज़्यादा है तो ग्रीनलैंड लैंड कहाँ पर है जहाँ पर आइस और स्नो ज़्यादा है तो वो किस तरीके से देखते हैं द लोकेशन ऑफ ग्रीन अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देते हैं द डिफ्रेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है क्लाइमेट जोन्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड के अंदर और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड लोकेशन क्या होती है ग्रीनलैंड की ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स ट्वेल्थ लार्जेस्ट कंट्री ग्रीनलैंड क्या है ट्वेल्थ लार्जेस्ट कंट्री है और इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईलैंड विच इज नॉट अ कॉन्टिनेंट और ये क्या है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि कॉन्टिनेंट नहीं है इट इज लोकेटेड इन द आर्कटिक सर्कल बिटवीन आर्कटिक ओशियन एंड नॉर्थ एटलांटिक ओशियन अब ये देखो ये कहाँ पर लोकेट करता है आर्कटिक सर्किल और आर्कटिक ओशियन के बीच में ठीक है आर्कटिक और नॉर्थ एटलांटिक ओशियन और आर्कटिक सर्किल के बीच में कहाँ पर लाई करता है ये लाई करता है ग्रीनलैंड इट इज जस्ट सिक्स किलोमीटर अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ये 650 किलोमीटर अवे है नॉर्थ पोल से एरिक नोर्स अ स्कैंडिनेवियन एक्सप्लोरर ये किसका नाम है ये कौन है ये एक एक्सप्लोरर हैं जिनका नाम है एरिक नोर्स नेम्ड इट ग्रीनलैंड इन्होंने ही इसका नाम ग्रीनलैंड रखा था इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क जो कि एक डेनमार्क का पार्ट है अब ग्रीनलैंड क्या है एक जगह है जो कि डेनमार्क में है ठीक है नूक इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड जो नूक है वो कैपिटल है ग्रीनलैंड की द लोकल पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड आर कॉल्ड इन्यूइट्स अब इनको क्या कहते हैं हम इन्यूइट्स कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इसकी जो कैपिटल uh, है वो क्या है नूक है किसकी ग्रीनलैंड की तो इसलिए वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है इन्यूइट्स कहा जाता है नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट ग्रीनलैंड हैज अ पोलर क्लाइमेट वहां का जो क्लाइमेट होता है पोलर क्लाइमेट होता है पोलर मतलब जैसे कि पोलर रीजन में होता है ठीक है पोल्स पर होता है पोल्स पर कैसा क्लाइमेट होता है बहुत ज्यादा कोल्ड होता है इसलिए वहां का भी क्लाइमेट कैसा है बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हार्श चिली विंड्स ब्लो इन द रीजन बहुत ज्यादा ठंड है और वहां पर बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं ज्यादातर जो टेम्परेचर रहता है वो जीरो डिग्री रहता है द एवरेज डेली टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम माइनस एट टू सेवन और जो रेगुलर का जो डेली का टेम्परेचर है वो माइनस एट से सेवन के बीच ऊपर नीचे होता रहता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी होती है एक्सेप्ट फॉर द कोस्टल एरियाज एटी वन परसेंट ऑफ ग्रीन लैंड इज कवर्ड विद स्नो एटी जो है वो स्नो से कवर हुआ हुआ है ग्रीन लेकिन किस पार्ट को छोड़कर कोस्टल एरिया का जो पार्ट है उसको छोड़कर जो 81 परसेंट पार्ट है वो क्या है स्नो से कवर्ड है हैवी ब्लॉक्स ऑफ आइस समटाइम्स पुश फॉरवर्ड अंडर देयर ओन प्रेशर जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो होती है तो आइस जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने आप से पुश होकर आगे की तरफ धकेली जाती है जिससे क्या होते हैं ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सारे आइस तो वो ग्लेशियर्स फॉर्म कर देते हैं समटाइम्स अ लार्ज पीस ऑफ आइस ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द आइस शीट्स एंड स्लाइड्स इन टू सी वाटर कई बार क्या होता है कि जो आइस का टुकड़ा होता है वो टूटकर सी वाटर में भी गिर जाता है जिसको हम क्या कहते हैं आइस बर्ग वाइल फ्लोटिंग इन सी नाइन्टी परसेंट ऑफ आइस बर्ग रिमेन अंडर वाटर जब सी में तैर रहे होते हैं ये आइस बर्ग्स तो ये ज्यादातर जो नाइन्टी परसेंट आइस बर्ग्स होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं जो कि शिप्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं शिप्स के लिए खतरनाक किस तरीके से हो सकते हैं क्योंकि शिप्स जो हैं बर्फ को तोड़ नहीं पाती हैं जिसकी वजह से शिप का जो है वो पलटने का खतरा ज़्यादा बना रहता है कि वो नदी में पलट जाएगी क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं आइस के जिसकी वजह से जो उसके शिप में नीचे कटर्स लगे हुए होते हैं वो भी उसको काट नहीं पाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है शिप को भी खतरा होता है कि वो भी उसमें डूब ना जाए ड्यूरिंग हैवी फॉग दीज आइस बर्ग्स आर नॉट विजिबल जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है धुंध होती है तब ये विजिबल नहीं होते दिखाई नहीं देते द शिप्स शिप्स आर इन डेंजर ऑफ कोलाइडिंग विद दीज माउंटेनियस आइस बर्ग्स और उस टाइम पर शिप्स को सबसे ज़्यादा खतरा होता है क्यों होता है क्योंकि खतरा बना रहता है कि वो इन आइस बर्ग से टकरा ना जाए क्योंकि ये बहुत बिल्कुल चट्टान की तरह होते हैं और इतने खतरनाक होते हैं कि ये जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पर तबाही ही लेकर आते हैं 
नाउ इन विंटर्स द सन डज नॉट राइज फॉर मैनी वीक्स विंटर्स में क्या होता है सन जो है राइज नहीं होता है बहुत टाइम तक अब जैसे आप देख रहे हो इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस टाइम में यहाँ पर तो आ, हमें कई दिनों तक सन देखने को नहीं मिलता है तो वही रीज़न है जब विंटर्स होती हैं तो सन जो है वो बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है बहुत बहुत दिन तक नहीं निकलता है और समर्स में वेदर जो है वो बहुत ब्राइट होता है सनी होता है लेकिन जो टेम्परेचर है वो वहाँ का कैसा रहता है ज़ीरो डिग्री ही रहता है आइस आल्सो मेल्ट्स एट दिस टाइम जबकि जब समर्स हैं वहाँ पर और वेदर ब्राइट है ब्राइट मीन्स वहाँ पर धूप निकल रही है और सनी सनी का मतलब समझ रहे हो ना वहाँ पे धूप निकल रही है तो आइस भी जो है वो पिघलती है लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो डिग्री ही रहता है माइनस में नहीं जाता है इतना फ़र्क पड़ जाता है बस वेजिटेशन वेजिटेशन का मतलब क्या होता है द कोल्ड एंड हार्श वेदर ऑफ ग्रीन लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ मच वेजिटेशन मतलब कि कोई भी चीज़ उगाना आप कोई भी क्रॉप उगा रहे हो तो वो क्या है वेजिटेशन है ठीक है जो ग्रीन लैंड है वो ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है सुटेबल नहीं है क्यों क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत कोल्ड है समर्स में भी वहाँ पर जीरो डिग्री टेम्परेचर रहता है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर कितनी कोल्ड रहती है ठीक है मॉजिज एंड लाइकन्स ग्रो हेयर जो मॉसिज और लाइकन्स हैं वो वहाँ पर आराम से ग्रो करते हैं सम काइंड ऑफ ग्रासेज सर्वाइव वेरी वेल इवन इन द हार्श एंड कोल्ड वेदर कुछ तरह की ग्रास होती हैं जो वहाँ पर आसानी से सर्वाइव करती हैं इतने हार्श क्लाइमेट में भी दे रिमेन बरीड अंडर द आइस टिल इट इज़ कोल्ड और वो उस आइस के नीचे दबे रहते हैं जब तक वो कोल्ड रहती है इन समर्स एज द कवर ऑफ आइस मेल्ट दे ग्रो वेल और जैसे ही समर्स आती हैं धूप निकलती है तो आइस मेल्ट होती है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से और ज़्यादा ग्रो कर पाती हैं बुशेज एंड फ्लावर्स आर ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन जो बुशेज और फ्लावर्स हैं वो निकलते हैं स्प्रिंग सीजन में There are no forests at all और वहाँ पर कोई भी forest नहीं है क्यों नहीं है भाई जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है तो कोई भी plant कोई भी vegetation वहाँ पर होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ का climate जो है वो बहुत ज़्यादा harsh है cold है ठीक है तो बहुत मुश्किल होती है ऐसे climate में किसी भी vegetation को grow करना तो इसीलिए वहाँ पर जो forest भी नहीं है वाइल्ड लाइफ ग्रीन लैंड हैज अ रिच बर्ड लाइफ एंड मरीन एनिमल्स अब ग्रीन लैंड के पास बर्ड लाइफ जो है वहाँ पर जो बर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मरीन एनिमल्स मतलब पानी वाले जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं पफीस स्क्वेज आउस सी ईगल्स किटी वेक्स आर कॉमनली सीन बर्ड्स तो ये कुछ बर्ड्स के नेम हैं जो वहाँ पर आसानी से देखने को मिलते हैं तो ये ऐसे बर्ड्स के नेम हैं जो आपने नहीं सुने हैं इससे पहले तो इन नेम्स को आपको याद करना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रासलैंड में कौन कौन सी बर्ड्स आपको आसानी से देखने को मिल सकती हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए पता होने चाहिए तभी आप आसानी से उसके आंसर कर पाएंगे राइट तो यहाँ पर हम यूजअली आप देखो आप यहाँ पर अगर कोई कहे कि बर्ड्स के नाम बताओ तो आप कौन से बताओगे क्रो पीजन आउल ये सब बताओगे राइट लेकिन जब हम ग्रीन लैंड के बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ की बर्ड्स कौन है पफिंस स्क्वेस आउल्स सी ईगल्स ठीक है किटी वेक्स आर कॉमनली सीन बर्ड्स तो आपको इनके बर्ड्स के नेम्स याद रखने हैं द एनिमल्स फाउंड इन ग्रीन लैंड कैन सर्वाइव इन हार्ज कंडीशन ऑफ द आईलैंड तो ग्रीन लैंड के जो एनिमल्स हैं वो भी सर्वाइव कर पाते हैं जो हार्श कंडीशन है ग्रीन लैंड की इसमें दे इंक्लूड द आर्कटिक फॉक्स अब देखो यहाँ पर आपको एनिमल्स के नाम भी याद करने हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि आराम से यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं एक तो हैं आर्कटिक फॉक्स कारिबो हेयर मिंक रेनडेयर एंड पोलर बियर्स तो आपको इन एनिमल्स के नेम आपको अच्छे से याद करने हैं ठीक है तो आपको क्या क्या याद करना है अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा एक तो आपको बर्ड्स के नेम याद करने हैं और एक आपको एनिमल्स के नेम याद होने चाहिए ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप टू बर्ड्स और टू एनिमल्स के नेम लिखिए जो कि आपको ग्रीन लैंड में मिलते हैं ठीक है स्ट्रॉन्ग डॉग्स कॉल्ड हस्कीज हस्कीज क्या होते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है हस्कीज क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग डॉग्स होते हैं ठीक है जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं हस्कीज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल स्लेजेज मतलब कि ये बहुत हैवी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं पुल कर सकते हैं खींच सकते हैं द आर्कटिक फॉक हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ फर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सीजन अब यहाँ की जो आर्कटिक फॉक्स होती है कहाँ की ग्रीन लैंड की उसके अंदर एक अलग सी एबिलिटी है उसके अंदर एक 
बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग सीजन के अकॉर्डिंग अपने फर जो है वो चेंज कर लेती है वेल्स सील्स डॉल्फिन एंड मोर देन थ्री हंड्रेड स्पीशीज ऑफ फिश आर द मरीन एनिमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वहाँ पर कितनी तरीके की जो स्पीशीज़ हैं वो मिलती हैं तो आप लिखेंगे मोर देन थ्री हंड्रेड स्पीशीज कितनी मोर देन थ्री हंड्रेड स्पीशीज एनी फिश की आपको वहाँ पर मिलती हैं सील्स एंड व्हील्स आर और अलोंग द कोस्ट एंड हंटेड बाई जो व्हील्स और सी व्हील्स और सील्स हैं वो कहाँ मिलती हैं आपको कोस्ट के पास मिलती हैं और लोग उसको हंट करते हैं और खाने में उसको यूज़ करते हैं नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन ग्रीनलैंड जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल नहीं है ग्रीनलैंड के अंदर क्योंकि वहाँ पर वो स्नो से कवर्ड रहता है ज़्यादातर गार्डन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन ऑन अ स्मेल स्मॉल स्केल जो गार्डन वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो स्मॉल स्केल पे ही ग्रो किए जाते हैं ताकि आप पर, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकें राइट नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज ग्रीनलैंड डज नॉट हैव एनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रीनलैंड के पास कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है फिशिंग एंड फिश प्रोसेसिंग आर द मेजर इंडस्ट्रीज फिशिंग एंड फिश प्रोसेसिंग जो है मतलब फिश को पकड़ना उसको बेचना ये वहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज हैं क्यों है क्योंकि वहाँ पर थ्री हंड्रेड से भी ज्यादा स्पीशीज जो है फिशेज की वो मिलती हैं स्पीशीज का मतलब है वेराइटी ठीक है हाइट्स एंड स्किन्स वेलिंग एंड स्मॉल शिप यार्ड एक्टिविटीज आर सम अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज अब देखो जो फिशेज हैं उनकी जो स्किन उतरती है और जो उसका किस तरीके से उनको रख रखाव होता है जो फिशेज होती हैं तो इस तरह की अलग से इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करती हैं कोल जिंक गोल्ड यूरेनियम प्लेटिनम एंड डायमंड माइनिंग आर ऑल्सो फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज तो वहाँ पर ये जो ये वाली इंडस्ट्रीज हैं वो भी आराम से ग्रो करती हैं द टूरिज्म इंडस्ट्रीज ऑल्सो गेनिंग इंपॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स और अभी कुछ सालों में देखा गया है कि टूरिज्म भी वहाँ पर बढ़ा है तो इसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है लाइफ ऑफ पीपल इन ग्रीनलैंड लाइफ कैसी है लोग वहाँ के कैसे हैं ग्रीनलैंड में द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज़ लेस देन सिक्सटी थाउजेंड अब वहाँ की जो पॉपुलेशन है आबादी जो है वहाँ पर साठ से भी कम है मोस्ट ऑफ द ग्रीन लैंडर्स लिव इन विलेज ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो विलेज में रहते हैं एस्कीमोज uh, जिनको हम इन्यूट्स भी कहते हैं ग्रीनलैंड्स के रहने वाले जो होते हैं आर द ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड वो ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स का मतलब है उनको आदत है वहाँ की और वहाँ के लोग छोटे होते हैं और येलो स्किन होती है उनकी और हाई चीक बोन्स होते हैं मतलब जो चीक्स होती हैं उनकी बहुत मोटी मोटी होती है जिनको हमें गूगली वूगली वूश करने में बहुत मज़ा आता है ठीक है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन एबल टू एडजस्ट टू द हार्च क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक सर्किल अब इतना टाइम उनको गुजर गया है कि वो एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को इतने हार्श एनवायरमेंट में द इनिट्स आर एस्कीमोज स्टिल लिव इन अ प्रिमेटिव लाइफ अब आज के टाइम में भी वो बहुत ज़्यादा प्रिमेटिव लाइफ जी रहे हैं दे डिपेंड ऑन दियर नेचुरल सराउंडिंग्स टू सर्वाइव प्रिमेटिव लाइफ मतलब क्योंकि उनको कहाँ पर जीना है सराउंडिंग जो है उनकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उनके अकॉर्डिंग जीना है वो अपनी मर्जी से या कुछ नहीं कर सकते दे आर गुड हंटर्स वो बहुत अच्छे हंटर्स हैं क्योंकि वो सील जो होती है और वेल्स जो होती है उनको भी क्या करते हैं उनका उनको हंट करते हैं ठीक है दे लिव इन प्लेसेज वेयर हंटिंग कैन बी डन इजीली ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर हंटिंग होना बहुत आसान होता है दे मोस्टली हंट द कैरिबो आर्कटिक फॉक्स हेयर वॉलरस सील पोलबिया एंड मस्क ऑक्सन अब ये जो एनिमल्स हैं इनको क्या करते हैं लोग इनका इनको हंट करते हैं हरपून अ लॉन्ग स्पेयर विद अ रोप अटैच टू इट हरपून जो है एक लॉन्ग स्पेयर विद अ रोप अब इस तरीके से एक हरपून जो होती है ये होती है ठीक है रोप के साथ एक वुडी एक वो है पकड़ने का जिससे वो अटैच हुई हुई है और इसमें एक रोप भी लगी हुई है ये एक इनका हंटिंग टूल होता है जिससे ये क्या करते हैं उसको हंट करते हैं एनिमल्स को मॉडर्न एस्कीमोज यूज गन्स जो मॉडर्न है मतलब जो आज के एस्कीमोज हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो क्या हैं वो गन्स यूज करते हैं और उसकी जो एनिमल की जो स्किन होती है उसको ये अपने क्लोथ्स की तरह यूज करते हैं उसको पहनते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होती है फर वाली होती है जो फैट होता है वॉलरस का सील्स का बेल्स का उसको फ्यूल की तरह ये यूज करते हैं खाना बनाने में या किसी भी चीज में सिंस दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस फॉर हंटिंग क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग के लिए मूव करते हैं तो इसीलिए क्या करते हैं टेम्परेरी घर बनाते हैं आइस का जिसको हम क्या कहते हैं इग्लू कहते हैं वाई लिविंग नियर कोस्टल एरियाज दे मेक अर्थ हर्ट्स एंड यूज कायक्स 
अब कोई भी जो कोस्टल एरिया को जब ये कोस्टल एरिया में रह रहे होते हैं तो ये अर्थ पे मतलब अर्थ हर्ट्स बनाते हैं जिन और कायक्स को यूज करते हैं अ स्पेशल काइंड ऑफ बोट जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कायक है ये एक स्पेशल काइंड की बोट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कि आइस पे स्लेजिस पे वो पानी में बहुत अच्छे से तैर जाती है और आइस पर चलने के लिए ये स्लेजिस का यूज करते हैं जो कि डॉग्स पुल करते हैं ठीक है हमने यहाँ बात की थी कि जो डॉग्स होते हैं यहाँ के वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं जो कि स्लेजिस को आराम से पुल कर सकते हैं खींच सकते हैं इन समर दे बिल्ड हर्ट्स और टेंट्स कॉल्ड अ टॉपिक्स ऑफ बोन्स एंड स्किन अब क्या करते हैं समर्स में क्या करते हैं कि ये ना हर्ट बनाते हैं अपने लिए या फिर कहते हैं जैसे हम टेंट लगा लेते हैं उस तरह का करते हैं जिनको क्या कहते हैं ये लोग टॉपिक्स आपसे पूछा जा सकता है टॉपिक्स क्या होता है टॉपिक्स होता है जो समर्स में एस्किमोस क्या करते हैं हर्ट्स बनाते हैं और टेंट्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं टॉपिक्स कहते हैं जो कि किसके होते हैं बोन्स और स्किन की होती हैं ठीक है दे यूज गॉगल्स मेड ऑफ वुड जो गॉगल्स होते हैं उनके वुड के होते हैं बोन्स और आइवरी टू प्रोटेक्ट दियर आईज अगेंस्ट द ग्लेरिंग सन अब ये कैसे गॉगल यूज करते हैं कैसा चश्मा यूज करते हैं जैसे हम जब हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो हम भी गॉगल्स यूज करते हैं ना तो इनके जो गॉगल्स होते हैं या तो वो वुड के बने हुए होते हैं या फिर बोन्स के या फिर आइवरी के बने होते हैं जो कि इनको इनकी आइज को प्रोटेक्ट करते हैं सन की चमक से मॉडर्न इनिट्स लिव अ सेटल्ड लाइफ जो मॉडर्न इनिट्स है वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं मोस्ट ऑफ दैम लिव इन टाउन ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट और ज्यादातर लोग जो है जो मॉडर्न लोग हैं वहां के वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में रहते हैं दे डू गो फॉर हंटिंग बट यूज राइफल्स एंड स्नो मोबाइल्स वो जाते हैं हंटिंग के लिए लेकिन क्या यूज करते हैं राइफल्स या स्नो मोबाइल्स को यूज करते हैं जिनको हम स्नो मशीन भी कहते हैं दे ऑल्सो यूज पावर बोट्स इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल कायक्स ये पावर बोट्स का भी यूज करते हैं जो कि बहुत तेजी से आगे चलते हैं कायक्स का ना यूज करते हुए दे वे आर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड फर ये किस तरह के कपड़े पहनते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं जो मॉडर्न एस्कीमोज है उनकी बात कर रहे हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं ये जो एनिमल की स्किन है और फर है उसी की तरह के कपड़े पहनते हैं हुडिड जैकेट्स पहनते हैं हुडिड मीन्स जिनसे जिनमें कैप ऑलरेडी लगी हुई होती है जिनको हम वहाँ पर क्या कहते हैं परका कहते हैं वहाँ पर ठीक है परका क्या होती है हुडिड जैकेट वाली जो शर्ट्स होती हैं हुडिड जैकेट्स जो होती हैं दीज जैकेट्स आर लाइन विद अ स्पेशल फर इनके पास जो हुडेड जैकेट्स होती हैं उसमें स्पेशल फर लगा हुआ होता है द मॉडर्न इन्यूएट्स यूज मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अब मॉडर्न लोग हैं तो मॉडर्न मीन्स सारा यूज कर रहे हैं तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ये लोग यूज करते हैं तो इस तरीके से वाला चैप्टर आपका कम्प्लीट हो जाता है उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा अगर आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू